हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री एन पे आज हम चर्चा करेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में विद्युत रासायनिक सेल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जैसे विद्युत अब घटनी सेल आ जाए गैलेवेनिक सेल आ जाए या कि आपका आ जाए डीनियल सेल या कि बोल्टी सेल तो इन नामों से भी जाना जाता है तो यदि कोई भी नाम दे देगा लेकिन आपको यही चीज़ करना ठीक है बोल्टी सेल आ जाए गैलवेनिक सेल आ जाए डेनियल सेल आ जाए या आप घटनी सेल आ जाए तो आपको जो आज बताऊंगा इसी को लिखना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं परिभाषा इसके बाद इसको डायग्राम के माध्यम से इसकी क्रिया विधि को समझेंगे तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और नोट्स बनाते चलिए लिखते चलिए ठीक है जैसे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में लिखेंगे तो इसकी परिभाषा क्या है रासायनिक सेल है रासायनिक शब्द से ही अर्थ निकलता है कि मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना तो एक प्रकार की युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है ठीक है तो वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं है ना इसे बोल्टी सेल या गैलवेनिक सेल भी कहा जाता है या डेनियल सेल कहा जाता है ठीक है तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक प्रकार का युक्ति है जिसके माध्यम से हम रासायनिक ऊर्जा को जैसे कोई भी केमिकल है उसके माध्यम से आपस में रिएक्शन कराया और विद्युत उत्पन्न कर दिया यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया तो वह युक्ति क्या कहलाती है विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है अब आगे बात करें कि इनके बारे में जैसे नाम पड़ा जैसे गैलवेनिक सेल क्यों कहा गया क्योंकि इनकी खोज जो है गैलवेनी ने और बोल्टा ने भी किया इसलिए बोल्टी सेल भी कहते हैं तो ये जो ईयर दिया हुआ है सत्रह सौ अस्सी अठारह सौ में है ना तो इनका ईयर जो रहता है अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे दिया जाता है क्योंकि इनकी पूर्णता पुष्टि नहीं हो पाती कि कब दिया जाता है लगभग एक्चुअल में मान कर चलते हैं इसलिए कभी कभी सन थोड़ा सा अलग अलग बुक में अलग रहता तो यदि आप लोग सन याद नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन याद करना चाहते तो कर लीजिए कि गैलवेनी ने सत्रह एवं बोल्टा ने अठारह में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया था ठीक है ना इस कारण से इसे हम गैलवेनी सेल या बोल्टी सेल भी कहते हैं मतलब विद्युत रासायनिक सेल को गैलवेनी ने भी और बोल्टा ने भी क्या किया आ, बनाया उन्होंने एक प्रकार से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया और उन्हीं के नाम पर ही गैलवेनी सेल या वोल्टी सेल कहा जाता है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं एक प्रकार की युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है किसको रासायनिक ऊर्जा को अब चलते हैं डायग्राम में और डायग्राम से विधिवत आपको समझना है कि किस प्रकार से काम करता है तो डायग्राम को देखिए आप लोग डायग्राम में जो दिख रहा है इसी को लिखना है जो डायग्राम में है सिस्टम से इसी को लिखना है पर कुछ नहीं करना ठीक है चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें दो पात्र होता है ये आपके पास पहला पात्र और दूसरा पात्र है पहले पात्र में जेड एन एस ओ फोर भरा हुआ है और दूसरे पात्र में कापर सल्फेट सी यू एस ओ फोर भरा हुआ है जिसमें जेड एन एस ओ फोर भरा हुआ है मतलब पहले पात्र में तो जिंक का क्षण या राड लगा रहता है और दूसरे पात्र में जिसमें सी यू एस ओ फोर कापर सल्फेट भरा रहता है उसमें कापर का छड़ या कापर का राड लगा होता है ठीक है ना इतना क्लियर हो गया अब आगे समझना है कि जो जिंक होता है जिंक का क्षण होता है वो एनोड का काम करता है और जो कापर का क्षण है वो कैथोड का काम करता है ये दोनों जो क्षण होते हैं वो एक चालक तार से जुड़े रहते हैं जो कि गैल्बेनोमीटर से जुड़ा रहता है इसमें कुंजी भी लगा रहता है और गैल्बेनोमीटर लगा रहता है ठीक है ये गैल्बेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा को भी व्यक्त करता है अब एक चीज़ और यहाँ पर देखें ये आपके पास एक लबड़ सेतु है लबड़ सेतु क्या होता है यू आकार की नली होती है कांच की नली होती है जिसमें अगर अगर की जैली या कि इस पर मान लीजिए ठोस के या इसके जैसे दूसरा आप लबड़ भर सकते हैं जैसे एन एच फोर सी एल अमोनियम क्लोराइड है अगर अगर की जैली भर दें या कि इसमें आप कोई भी ठोस लबड़ रख सकते हैं और ये जो होता है आपका लबड़ सेतु ये लबड़ शब्द से ही लबड़ सेतु नाम रखा गया है क्योंकि इस पर लबड़ भर भरा जाता है जैसे के सी एल एक लबड़ है ठीक है ना और आपका अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का लबड़ है है ना तो ये जो है तो लबड़ सेतु क्यों रखा गया क्योंकि लबड़ इसमें भर रहता है ये अगर अगर की जेली भी भर सकते हैं ठीक है चलिए अब ये लबड़ सेतु हो गया और आपका जो ये दोनों बीकर हो गए या कि दो पात्र हो गए अब इसके बाद आपको लिखना क्या है ठीक है ना तो जैसा मैं समझाया उसी प्रकार लिखना चलिए आपको लिखने का तरीका बताता हूँ कि इस सेल में विद्युत रासायनिक सेल में दो अलग अलग पात्रों में ठीक है जिंक सल्फेट और कापर सल्फेट का बिलियन लेते हैं जिंक सल्फेट के बिलियन में जिंक का क्षण व कापर सल्फेट के बिलियन में कापर का क्षण डुबा देते हैं या लेते हैं ठीक है ना इतना क्लियर हो गया दोनों बिलियनों को 
लवड़ सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है दोनों बिलियनों को लवड़ सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है लवड़ सेतु यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें अगर अगर की जैली या आपका कोई भी ठोस लवड़ भरा रहता है जो कि परिपथ को पूर्ण करता है अब क्रिया संपन्न होती है इसी के कारण ठीक है आयन एक बिलियन से दूसरे बिलियन तक नहीं जाते मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता केवल ये परिपथ को पूर्ण करता है ठीक है आगे आपको लिखना है कि दोनों इलेक्ट्रोड जैसे यहाँ पर एक एनोड है और एक कैथोड है तो दोनों इलेक्ट्रोड को एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है जिस पे कि गैलोबिनोमीटर लगा होता है इस प्रकार से आप क्लियर कर दें इसके बाद आपको लिखना है कि जैसे ही इसमें क्या होता है परिपथ पूर्ण होता है तो इसमें रासायनिक अपक्रियाएँ संपन्न होती है और एडाक सप्रिया होने लगता है ठीक है तो यहाँ पर जो जेड है जिंक है इस पर आक्सीकरण होता है और यहाँ पर जो होता है वो अपचयन होता है ठीक है आक्सीकरण में क्या होता है इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है आक्सीकरण में क्या होता है इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो ये आपको अब क्रिया लिखना है मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे यहाँ पर जेड है है ना एनोड है तो जेड जो है जेड एन में भरा हुआ है एक्व सोल्यूशन में मतलब डूबा हुआ है यहाँ पर कापर सल्फेट पर कापर मिला हुआ है एक मोलर सांद्रण एक एक एम का मतलब है जो बिलियन है एक मोलर सांद्रण पर है ठीक है ना ये आर्ध सेल और ये आर्ध सेल है जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तो एक पूर्णता सेल का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर जो जेड है वो दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके जेड एन टू पॉजिटिव बनाता और यही दो इलेक्ट्रॉन को कापर ग्रहण करता है क्या करता है कापर ग्रहण करता है और शुद्ध कापर के रूप में बदल देता है इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है क्लियर आपको लिखना क्या है तो ये चीज मैंने यहां पर लिख लिया पूरा जो आपको लिखना है इतना लिख सकते हैं कि इस सेल में अलग अलग पात्रों में जेड और कापर सल्फेट का बिलियन लेते हैं जेड वाले बिलियन में जिंक तथा कापर सल्फेट वाले बिलियन में कापर का प्लेट डुबा देते हैं या आप कह सकते हैं क्षण या राड डुबा देते हैं दोनों बिलियनों को एक लबड़ सेतु की सहायता से जोड़ा जाता है जो यू आकार के कांच की नली होती है जिसमें आगार अगर से बना अर्ध ठोस जली बिलियन भरा होता है या कि आप इसमें बोल सकते हैं कि ठोस लबड़ के है ना एन कर दें और एन कर दें तो ये ठोस लबड़ कहलाते हैं तो भर रहता है आगे देखें यह लबड़ सेतु परिपथ को पूर्ण करता है जिससे अब क्रियाएं संपन्न होती किंतु उन्हें आपस में मिलने से रोकता है मतलब कापर और जिंक आपस में मिलते नहीं है केवल यह परिपथ को पूर्ण करता है नहीं तो यदि लबड़ सेतु से कापर और जिंक एक दूसरे से आदान प्रदान होने लगे तो जेड और कापर सल्फेट आपस में मिल जाएंगे इस तरह में सेल नहीं बन पाएगा तो ये आपस में एक दूसरे को मिलने से रोकता है केवल परिपथ को पूर्ण करता है इतना आप लोग समझें और ये दो अर्ध सेलों से मिलकर बना माना जाता है ठीक है और इसके बाद आपको क्या कर देना है रिएक्शन लिख देना है ये चीज़ें ठीक है जो मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ तो यहाँ पर जो जेड है ठीक है जेड एन है जेड एन में है जो आपका कापर सल्फेट है वो आ, में कापर डूबा हुआ है और जेड एन टू इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और कापर जो है दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है लवर सेतु के जो कार हैं वो लिख सकते हैं कभी कभी आ जाता है कि विद्युत रासायनिक सेल को समझाइए तथा उसमें उपयोग होने वाले लवर सेतु के कार लिखिए तो यह सेल के परिपथ को पूर्ण करता है केवल परिपथ को पूर्ण करता है ये मिलने से बचाता है मतलब एक दूसरे को मिलने से रोकता है यह दोनों बिलियनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है उदासीनता मतलब क्या होता है किसी में धनायन अधिक हो गया किसी में ऋणायन अधिक हो गया तो दोनों को संतुलन करता है संतुलित करता है कि मतलब धनायन या ऋणायन में अधिकता या कमी ना हो पाए जिसके जिस जिसको ये क्या करता है एक प्रकार से मेंटेन करता है ठीक है आगे दोनों बिलियनों में परोक्ष रूप से जोड़ता है दोनों बिलियनों को ऐसा करें परोक्ष रूप से जोड़ता है दोनों बिलियनों को जोड़ता है लेकिन आपस में मिलने से रोकता है इतना ध्यान रखिएगा तो ये लवड़ सेतु के कार भी हो चुके हैं क्लियर तो अब आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे बराबर नंबर मिल जाएंगे क्लियर स्टूडेंट इतना समझ में आ गया तो आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से बनाना सीखें मैंने क्या समझाया दो पात्र हैं एक पात्र में जेड दूसरे पात्र में कापर सल्फेट है जेड बिलियन में जेड का क्षण और कापर सल्फेट के बिलियन में कापर का क्षण लगा रहता है दोनों बिलियन एक दूसरे से लवड़ सेतु से जुड़े होते हैं लवड़ सेतु युवाकार की कांच की नली होती है जो अगर अगर की जैली से बनी होती है मतलब इसके अंदर अगर अगर की जैली आप अगर अगर की जैली याद ना करें सिंपल सा आप समझें ठोस लवड़ ठीक है भर रहता है जो कि क्या करता है अभिक्रिया को संपन्न कराता है उदासीन करता है और एक दूसरे को संतुलित रखता है और आगे लिखना है आपको यहाँ पर इसको भी लिख दीजिएगा कि जो जेड है वो एनोड की भांति काम करता है जो 
कापर है वो कैथोड की भांति काम करता है ये एक दूसरे से चालक तार से जुड़े रहते हैं चालक तार में गैल्बेनोमीटर लगा रहता है तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो चुका है और इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है ठीक है आप किसी भी स्टेट से हो किसी भी बोर्ड से हो सबके लिए महत्वपूर्ण है तो फिर चलते हैं स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम